帕拉伊巴本来就是我们的设计，跟进到制作完成那是理所应当的。此外，成品完成之后将送往纽约参展，只会以瑞华、雷总的名义送着，不会再提及水这样。玉芝，我从一开始就不相信你能跟我好好合作，是高杰一再劝说我才想要过来试试。水之遥的设计，水之遥的制作。却要抹掉水之遥的名字。对不起，君子不食嗟来之食，我就是卖掉水之遥，这个协议我也不能答应。你倒是挺有傲骨，可你知不知道，你这份清高是谁给你的机会？你知不知道高杰为这件事情求过我多少次？难道你思成的傲骨？就是建立在一个女人低三下四的恳求上。就这件事情而言，他至少比你更冷静，更清晰。如果这种时候，你还不懂得变通，不懂得退让的话，那就算是没有帕拉伊巴这件事，我认为你的水之遥也不会走得太远。我们都是公司的掌舵人，你应该明白，意气用事是解决不了任何事情的。我听雷向东说，此次的时光之轮准备采用中西结合的功能，高阶再三跟我提及你的能力优秀。那么优秀的设计就要有优秀的制作来相衬。既然我们瑞华同意跟你们合作，那你何不抓住机会，好好利用一下瑞华定制组的功力，放下你那些所谓的个人尊严，好好想一想。瑞华是你唯一的选择。找我什么事儿？玉芝，我问你，你是不是私下和水之遥和解了？版权还归瑞华所有，免费让他们跟进，不好吗？我不同意。我有权决定公司事务怎么样？他有没有提出什么要求？没什么，瑞华定制组要参与制作，而且版权也归瑞华所有。可能这次咱们俩要当个免费的工匠了。什么？这你都答应了？他摆明了就是要给你难堪。不行，我要去找玉芝。高姐，别去了。这已经是目前来说最好的结果。我想过了。接下来就是去瑞华继续工作，我一个人应付得了，你就别去了。那怎么行？这件事我也有一半的责任，我怎么能让你一个人去呢？你呀、啊，到底是把于之想的太可怕了，还是把我想的太软弱了？不是。好了，我答应你，咱们一块儿去。
跟我师傅走。大家吃早饭了吗？咱这些老家伙，一没有背景，二没有山头可靠，只能自己端自己的饭碗，吃自己的早餐喽。哎，这里谁没有吃早餐啊？啊，赶快走，赶快走，赶快走！咱们瑞华庙小，饭菜简陋，养不了白眼狼。蔡师傅，您别这么说了，你们几位，可都是我一直很尊敬的师傅呀。我们这些老头啊，该教的也都教了。再说了，我们也没有瑞华的股份，就别在我们这花心思了啊。哎，我说，时候也不早了啊。该干什么干什么。这个于之啊，跟我打招呼了。他说啊，这回这个胸针呢，是咱们定制组跟这个水之窑跟他们联合一块儿来制作的啊。郑师傅，这就是那个胸针，您看看。哎，老郑，啊，沏了茶怎么不喝呢？喝茶，喝茶，喝茶，喝茶呀！真是的，喝茶起来不喝干嘛？喝茶。蔡师傅，我想跟您探讨一下贴片的时候，我怎么帮您？哦、我可不敢劳你大驾哦。胸针贴片那需要很薄的那种金箔纸，我自己做的时候都大气不敢喘，要来一个年轻气盛的。这万一吹坏了，整个要重做，工期就耽误了嘛。就是，我那儿也不要别人掺和，他们这个西洋工艺，跟我这中式老式的双开就好。双开，可是工艺不同，分开做完再焊接，怕会出问题啊。出问题，也是那些洋玩意的问题啊。嗯，那我们。千百年的工艺了，会出什么问题啊？就是啊，<笑>好了好了好了，蔡师傅林师傅，这个胸针呢，是代表瑞华去参展的，所以也代表了瑞华的啊门面。不管咱们的个人呢，私人有什么想法，都要在公司的需求之后，咱们就先先做好本职工作吧，好吧？没关系。几位师傅对我有情绪很正常。我先做点别的吧，让大家先消消气，之后再讨论合作的事。郑师傅啊，我可以用哪个工作台啊？啊，还是原来那个吧。
。这几个老师傅一个比一个脸臭，他们有气氛吧？没有了。有需要帮忙的话，告诉我。只是，胸针看着漂亮，实际工艺上非常复杂，想要顺利打样，可能都有点困难。的确，有几个地方还挺难的，而且工期紧张。如果按照之前的操作步骤的话，有可能效果会很不理想。你看，嗯、因为这款胸针结合了东西方不同的工艺。所以我们要先把工艺拆分开来。那么目前这个阶段，窗棂格的工艺，还有母辈的打磨、镶嵌，交给师傅们去做。牵扯到新工艺的帕拉伊巴镶嵌呢，我们两个去完成。新工艺主要是起到支撑和借力的作用，我们两个来做问题不大。但是，想要跟老工艺结合好，还要做到效果统一，那需要双方配合的默契程度非常高。还有，老工艺和新工艺用到的设备也不同，电压和温度的标准也不一样。嗯，我们还要解决连接焊点的问题，可以说是难上加难。先这样吧，咱们先把能做好的先完成，剩下的我们回头再想办法。嗯。外地采风，说好的要给我看的你画的蝴蝶呢？你刚才叫我什么？你叫我阿海是吗？嗯，对呀、啊。不叫你阿海，叫你什么呀？所以，你记得我是谁了？嗯，真是好可惜呀、啊。爸爸不同意我陪你去。其实我就是想设计一个蝴蝶样式的作品，希望能找到一些灵感。好，我下次一定带过来。我画了一整本，全是蝴蝶。真的？一言为定。一言为定。这一次，我们要以母辈和精致边框做镶嵌。嗯，做出窗棂格的美感，辅以车轮的造型。母辈和黄金，你知不知道？母辈硬度高，车很脆；黄金呢，韧性好，可材质偏软。这两种完全是质感不同的东西。你打算怎么镶嵌？你以前做过啊？我没做过，但是有很多知名的珠宝品牌，都有母辈和黄金结合的设计，其实是很普遍的。是，我们这些老家伙孤陋寡闻，怕被淘汰了
那，你觉得容易，你就自己一个人做好了。就是，现在有些年轻人呐，仗着自己跟洋人学了点珠宝设计的这个理论，就异想天开，给点颜色，就开染坊。您说的没错，我的确技术还不行。知道自己技术不行，就别在这儿指手画脚的啦。就像你刚来的那时候，啊，多看多学，少说话。我没事的时候打扫打扫卫生，那时候多好，啊。各位老师傅，我们都是希望作品能够尽快的做出来，但这个毕竟是你们瑞华自己的东西。你们想要加快进度，或者是拖延进程，那都可以。如果你们要是觉得这个作品太难，也可以向上面反映。但是咱们就事论事就好，不要夹带个人情绪。其实啊，母辈和黄金结合。还不算是这次设计的难点。时光之轮真正的难点，是簪花。这次的簪花非常的精细，我自己也尝试过好几次，做出来的簪花非常的生硬。这才明白，不是手工最纯熟的师傅，根本不可能做出好看的簪花。这就叫不自量力。做簪花的每一锤。都要掌握到相同的力量和厚度，没有十年以上手腕上的基本功，想做簪花，开玩笑。所以啊，想要做出精致的簪花，非得要你们几位师傅帮忙不可。如果没有几位师傅高超精湛的工艺，那我们的设计也不过是张废纸啊。那是。我们几个老家伙吃了几十年饭，可不是光长年纪不长本事的。<笑>那是，簪花工艺都难不倒你们，更何况是小小的母辈相欠呢？那当然。<笑>总觉得呀，哪儿不对劲，是吗、嗯？我倒不觉得，反而好像又找回以前熟悉的感觉。不知道为什么，每次在定制组干活，心里都特别踏实。看出来了，你跟这些老师傅的关系都还挺融洽的，只是……师傅们呀，都是性情中人，心地很豁达，很善良。可能他们因为我之前的事。还在生我的气吧？可是你看我的工作台，我走了之后，那些工具和图纸都原封不动给我留着呢。都是到嘴豆腐心的，可能是我之前多想了。只是，我觉得对你很抱歉，因为我的事，让你都不好过了。高姐，你怎么还有心思在这道歉呢？嗯？草图画好了吗？松石搬好了吗？好，我现在就搬石头去啊！回来，你看看那小姑娘家家这头发上搞的都是什么东西？来，有吗？没有啊。老师傅替你们认认真真工作，你们在这谈情说爱，那是不是谈情说爱？于总您恐怕管不着吧？在外面我管不着，可是在这个地方，在瑞华，就请你们遵守职业操守，拿出点专业态度来。我们充其量算是瑞华的合作方，负责给出的是最后的结果。那至于工作方法和态度是水之妖的内部事务，这一点恐怕还不需要于总您。来指手画脚，好
。还有你，上一秒还喜笑颜开，一见到我就板着张脸，不是又想着怎么把胸针做砸吧？嗯，我告诉你啊，这次的合作可是白纸黑字写在合同上的，公报私仇，加上恶意恐吓。这个是堂堂瑞华肃定都总经理的一贯作风吗？哦，不对，应该说是耍威风的手段吧。那么，我想请问您自己的职业操守。我希望你不要逞一时口舌之快。你要记住，你们水之遥的命脉，需要你们拿出好的作品才行。与君共勉。喂，物业，我说没说过门口的箱子要收好？啊，办事效率这么差吗？大姐回来了，秦姐，妈妈呢？她在厨房里洗手，马上就出来。晚饭我做好了，您趁热吃了吧。辛苦了，那我就先走了啊。啊别想心事了，快吃饭吧。嗯，都是读书太累了，看你瘦的，得好好补补。劝劝爸爸，我和高还是真心相爱的。原来你只是想到了往事，我和高海一定会幸福的。妈妈怎么会突然想起这么多往事？这算是在慢慢变好吗？白月啊，看看我给你带什么来了。小杰，你今天没去上班啊？啊，我看门没关，我就直接过来了。果然是你，你一直偷偷来看我吗？啊不，我是今天经过市场，看到有卖你妈最喜欢吃的水蜜桃，我就。顺便拿过来了，进来吧，小杰。我知道，瞒着你来看你妈妈，你肯定不高兴。但是我怕我告诉你，你会不让我来。我真的很想照顾你妈妈。你还是带着妈妈去看医生了，是吗？
。妈妈最近好像突然能想起什么了。她昨晚的状态不太像平时小孩子的模样，倒像是记忆回到跟你结婚之前。你对她做了些什么？医生说，他正在逐渐的恢复记忆，那些记忆碎片停留在某个特定的时期，啊，所以他才会碎片式的想起过去的事。不过对他来说，这已经是很大的进步了。医生真的这么说了？妈妈真的能彻底治好？这个不好说，但医生正在尝试用新的治疗方法，希望能唤起他更多的记忆。你看，现在不是已经有疗效了吗？小杰，你怎么怪我都行，但我希望不要中断对你妈妈的治疗，好吗？好，我同意。这也是对妈妈好，而且我也看到了治疗的疗效。那太好了。不过，我有一个条件。下次去看医生的时候，我也要去。没问题啊。好啊，当然好。哎，嗯，这个你妈妈可爱吃了，我去给你洗两个吧。不用了，我还要着急去上班呢。很快，一分钟都不到。你等我啊。你们把箱子收走了是吗？谁让你们收的？拿回来，一样都不许收。这回这个胸针呐、啊，没有采取整体注模的工艺，因为太复杂了，就进行了细节的拆分。说实在的，多亏了高杰呀、啊。他对新工艺、老工艺啊，都特别了解，脑子又灵活。我们这些老家伙都是，说实在的，都不如他。高杰啊，是聪明，可是太聪明了，聪明反被聪明误。<笑>我怎么觉得这高杰这人不错呀？你你你你看啊，他这回啊，回到我们定制组，我们这些老家伙真是没少给他眼色看。可是高杰呢，工作上特别认真，一点私心都没有。哎呀，我就看不出来，他什么蛇蝎心肠。他呢是非常优秀，经过这么多的事儿，还把心放在工作上，我也是认可他的。哎，你你看这回，高杰能不能回到定制组啊？阿正啊，我觉得你真是糊涂了。不管怎么说，他和紫云出卖了瑞华、啊。是的，他非常优秀，他背后有很多的苦心苦衷，这个我都知道。可是我是瑞华的董事长，我要是把他再放到定制组，那不就是放了个定时炸弹在瑞华吗？现在瑞华最重要的是要安定。哎，进。局总，辉星的货款已经到账了。知道了
。天已经到了，我准备来赎回股权了，你准备一下，一个小时后见。哥，这笔预算你帮我签一次。什么预算？雷总的胸针要送去海外参展，你看一下。来，我不能签。为什么？这对瑞华在海外打响品牌的意义，我需要再跟你解释一遍吗？不需要了，但我不能签。不是哥，你到底什么意思啊？是不是我的提案你不分青红皂白都要否决？你最近为什么处处为难我？你要是对我有什么意见，你私下里跟我说，这是公事。你能不能不要拿瑞华开玩笑啊？对不起，让你失望了。我从来都不是一个公私不分的人。我是瑞华的财务总监，我有权对瑞华的财务进行统一的规划管理。你这笔支出不在近阶段的统筹范围内，所以。我不能签，你不要扯这些官方的理由。我们是不是兄弟啊？我们是兄弟，为什么就不能把话明说，非要藏着掖着呀？藏着掖着的应该是你吧？嗯，好好想想。自从进了瑞华以后，你什么事儿都先斩后奏，什么事儿都瞒着我。我以前多信任你啊，你是怎么对我的？我当初答应跟你合作。除了把木子云赶走以外，就是让你坐在瑞华的这个位子上，这一点至今没有改变，以后也不会改变。哥，我知道你在担心什么，你的永远是你的，我也不需要，包括瑞华继承人的位置。我看你对素金组、对高会都挺有兴趣的嘛，怎么回事啊？啊，是不是接下来？该轮到瑞华了，我还有事。穆总，你这可就为难我了，我不能害朋友的。生意场上利字当头，你当初和他也是为了做买卖。再说了。这合同也是有期限的，我只需要你等期限一到，第一时间把于玉手里的股权全部卖给我就可以了。可是，可是，可是我也知道，你最近需要资金周转，要不然你也不会答应来见我。按我说的做，我能给你的，比你想要的。还能多我希望得到你的解释。你想要什么解释啊？你让水之遥和瑞华合作做胸针也就算了，为什么设计师署名是高杰和思成？这是公司做的决定，你有什么意见吗？这是何文文的设计，为什么署别人的名字？这是对设计的不尊重。我要求立刻停止制作这个东西。东西？这是设计作品。我是素锦组的负责人，我要做的就是把传统工艺进行创新，然后推广到全世界。这个时光之轮的作品对于瑞华而言，有一个重大的意义。我不可能停止这个项目。于志，你又被高杰洗脑了。你这个傻子，你怎么总是别人说什么你就信什么呢？因为对高杰的偏见，说什么信什么的是你吧，宝辉。我已经知道这件事情了。小于总，你找我有什么事吗？这个作品是你画的吗？当然了，官方认证我就是版权的拥有方，我就是时光之轮的设计师
啊。那你重新再给我画一幅，我需要构思，还有笔书都一样。你作为一个可以设计出送展作品的设计师，这不难。我已经让律师去处理这件事情了。关于时光之轮作品的版权问题，我已经去撤销了。我会向雷强东解释的。高辉，我希望你以后不要打着公司的名义去做这种事情。雨辰，为什么每次一碰到高杰的事情，你总能找到纵容他的理由呢？于直，哎，董事长，高杰在定制组解决了工艺问题，你知道吗？这事您都知道了，你怎么看这件事？他只是做了自己该做的事情，仅此而已。你别忘了，在你们俩的订婚典礼上，你把你们的关系逼到了绝路。现在你把他放到定制组，和老师们合作。我想知道接下来你怎么个打算？这个您可以放心，我跟他仅仅是商务上的合作。我没让你表态。你的决定关系到瑞华的每一个部门里的每一个人。你不要因为自己的情绪，导致为瑞华打拼的人失望。奶奶。我明白你的担心。这次胸针设计完成之后，我跟他不会有任何交集。你的人生还很长，我不希望你把时间浪费在不合适你的人身上，免得以后后悔莫及。为什么突然不接电话了？股权质押的事，一定不能出差错。这么晚来我家干嘛？我给你打了好多电话，你都不接，我只能来这堵你了。不好意思，如果我没有记错的话，你给我打电话是下班时间，我私人时间不想被公事打扰。好，好，下班时间来找你算我的错，但是如果你要知道我接下来要和你说的事，你就不会这么淡定了。什么事？啊？你自己看。高杰和思成。对，胸针是要送去纽约珠宝展的，设计师居然是他们俩的名字，怎么了？瑞华没有自己的人才吗？于是偏偏要去捧外面的设计。于是之前还跟我申请经费，搞了半天都是别人的，我就不允许别人用瑞华的资源。我跟他讲道理，我让他停止这个项目，他不听，他说这个项目一直是他在接洽的，他有发言权。我是担心于之又被高杰蒙蔽了。于毅，你在瑞华有发言权，而且你是他哥哥。现在只有你能阻止了。又是他，他自己愿意在哪儿摔就在哪儿摔，但我绝对不会让瑞华陪着他在一个地方摔两次的。要没什么事儿，你就先回去吧。